நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுற டவல் இன்னொருத்தவங்க யூஸ் பண்ணுறதுனாலேயோ இல்லை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பெட்ஷீட்ஸு ட்ரெஸ்ஸு மற்றவங்க வந்து தொடுறதுனாலேயோ யூஸ் பண்ணுறதுனாலேயோ கண்டிப்பாக இந்த சொரியாசஸ் பரவவே பரவாது இது வந்து ஹெரிட்ரி டிசார்டர்னு சொல்லுவாங்க சரி உங்களோட அம்மா அப்பாக்கோ இல்லை தாத்தா பாட்டிக்கோ உங்களோட முந் முந்து முதியோர்களுக்கு இருந்தால் உங்களுக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது நாங்கள் ஐந்தாவது த அஞ்சு தலைமுறையாக வந்து இது மூலிகை மருந்து மருந்து கொண்டான ஃபார்முலாவை வெறும் சொரியாசஸ்க்கு கையாண்டு வ வந்துட்டுருக்கோம் வணக்கம் நான் டாக்டர் கிருத்திகா மணிகண்டன் நான் சப்தரிஷி ரிசர்ச் அண்ட் மெடிக்கல் ஃபவுண்டேஷனில் ஐந்தாவது தலைமுறையாக சித்த மருத்துவ பணியை கையாண்டு வருகிறேன் எங்கள் மருத்துவமனையில் கேன்சர் எய்ட்ஸ் ஹெப்பட்டிஸ் மற்றும் சரும நோய்களுக்கான நிரந்தர தேர்வை விஞ்ஞான பூர்வமாக நிரூபித்து வ வந்துட்டுருக்கோம் இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வந்தது உங்களுக்கு நாலேஜ் கொடுக்க வந்தது வந்து சொரியாசஸை பற்றி சொரியாசஸ்னா என்னது அது எவ்வளோ வகையாக இருக்குது அது எப்படிலாம் நம்ம உடம்புல வந்து பாதிப்பை உண்டாக்குது அதுலேருந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்கலாம் அதுக்குண்டான ப்ரோட்டோகால்ஸ் என்ன அது அதெல்லாம் எப்படி தடுக்க முடியும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மருந்தை வச்சே வீட்டில் இருக்க செடி தாவரங்களை வச்சு எப்படி நம்மளால் சர்ம நோயிலேருந்து பாதுகாக்கிறதுன்றத ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு சொரியாசஸ்னா என்ன அது சொரியாசஸ்னா கலஞ்சக படைன்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னா உடம்புல ஒரு சிறு சிகப்பு புள்ளியாக ஆரம்பிக்கலாம் சில பேருக்கு இது நாலு இடைவில் வந்து அதிகரித்து நம்ம சர்மத்திலேருந்து கொஞ்சம் எலிவேட்டடாக கொஞ்சம் தடிப்பு தன்மை தடிப்பாகி ரெட்னஸ் உண்டாகி மீன் செதில் எப்படி இருக்குதோ அது மாதிரி சில்வர் ஃப்ளேக்ஸ் மாதிரி உதிரக்கூடிய தன்மை உடையது இந்த சொரியாசிஸ்க்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டோன்னா நாலு இடைவில் அது ரொம்ப ஃபுல்லாக பரவி நம் நம்மளால் காலஞ்சக படையிலேருந்து காலாஞ்சக வாதமாக ஆக ஆகிற அளவுக்கு ஒரு சிவியாரிட்டி உண்டு காலஞ்சக படைன்றது சொரியாசிஸ் காலஞ்சக வாதன்றது வந்து சொரியாட்டிக் ஆத்ரைட்டிஸ் ஸோ இதை நம்ம நாளடைவ இந்த ஒழுங்கான மருத்துவ மூலிகை மருத்துவ எடு எடுத்துக்காம இல்லை நிறைய ஸ்டீராய்ட்ஸ் உள்ள மருந்து எடுத்துக்கிறதுனால உண்டாகிற விளைவு வந்து சொரியாட்டிக் ஆத்ரைட்டிஸாக மாறக்கூடியது ஆத்ரைட்டிஸாக ஆகும்போது நம்ம பாடியில் ஸ்டிஃப்னஸ் பெயின் ஸ்வெல்லிங் ரிஸ்ட்ரிக்டட் மூமெண்ட்ஸ் நம்மளால் கை விரல்களையோ இல்லை ஜாயின்ஸை வந்து மூவ்மெண்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ரிஸ்ட்ரிக்டடாக ஆகக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் உள்ள நோய் இது ஸோ இது ஆரம்ப நிலையிலே தடுக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும் சரி இது வந்து எவ்வளோ வகையாக நம்ம பிரிக்கலாம்னா இப்போ பிளேக் சொரியாசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பிளேக் சொரியாசஸ்ன்றது என்னென்னா நம்ம நார்மல் சருமத்திலேருந்து கொஞ்சம் எலிவேட்டடாக சிகப்பாக ஒரு பெயின் ஸ்வெல்லிங் ரெட்னஸ்ஸை வந்து உண்டாக்கக்கூடியது வந்து இந்த பிளேக் சூரியாசிஸ் இதில் வந்து ஸ்கின்னோட ஷெட்டிங் வந்து மீன் செதில் போல் சிறு சிறு துளியாக வந்து பவுடர் ஃபார்மில் உதிரும் இது வந்து பிளேக் சூரியாசிஸ் இந்த கட்டே சூரியாசிஸ்ன்றது வந்து கட்டேன்ற வார்த்தை வந்து ட்ராப்லெட் அப்படின்றதுக்கு சமம் ஸோ உடம்புல வந்து ட்ராப்லெட்ஸ் மாதிரி அங்கங்கே பரவக்கூடியது சே இது மோஸ்ட்டாக வரக்கூடிய இடங்கள் வந்து நம்ம ட்ரங்க் ஆஃப் த பாடி ஸோ உடம்போட முன்பகுதி கை கால்களில் வந்து இந்த கட்டே சொரியாசிஸ் அதிகமாக பரவும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா இன்வர்ஸ் சொரியாசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இன்வர்ஸ் சொரியாசிஸ்ன்றது என்னென்னா நம்ம உடம்புல ரெண்டு இடத்துல சதைகள் சந்திக்கக்கூடிய இடம் சே ஆம்பெட் பிரெஸ்ட்டுக்கு கீழே கிராயின் ஏரியாஸ் இந்த இடத்துலலாம் வந்து இது மாதிரி ஸ்கின்லேருந்து ரெட்னஸ் ரெட்னஸ் உண்டாக்கும் ஆனால் தடிப்பு தன்மை இருக்காது ஃப்ளாட்டண்டாக இருக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி வரக்கூடியது வந்து இன்வர்ஸ் சொரியாசிஸ் பஸ்டுலர் சொரியாசிஸ்னு இன்னொரு வகை இருக்குது பஸ்டுலர் சொரியாசிஸ் இந்த மூணு வகையை விட வீரியம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக உள்ளது என்ன ஆகும்னா அந்த அஃபெக்டட் ஏரியாவில் வந்து பஸ்ட்யூல்ஸ் வந்து கலெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பஸ் கலெக்ஷன் இருக்கிறதுனால 
அதோட வீரியம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அரிப்பு தன்மை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ப்ரெட்னஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸ்வெல்லிங் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ பேஷண்ட்ஸ் வந்து இதால் பெரும்பாலும் பாதிக்கப்படுறவங்க வந்து இம்மீடியட்டாக மருத்துவமனைக்கு போய் இதுக்குண்டான கரெக்டான மரு மருந்தை சாப்பிட்டுட்டு ஸ்டீராய்ட்ஸ் இல்லாத மருந்தாக சாப்பிட்டு குணமடைகிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நெக்ஸ்ட் வந்து எரித்ரோடாமிக் சோரியாசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எரித்ரோடாமிக் சோரியாசஸும் இந்த பஸ்லர் சோரியாசஸ் மாதிரியே ரொம்ப ரொம்ப வர்ஸ்ட் கண்டிஷன் பாடியில் கொடுக்கக்கூடியது வந்து எரித்ரோடாமிக் சோரியாசஸ் இதில் என்ன ஆகும்னா இந்த ரெட்னஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த இந்த சர்மத்திலருந்து கொஞ்சம் எலிவேட்டடாக ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ஸ்கின்னில் வந்து ஃபுல்லாக பரவி எல்லா இடத்துக்கும் பரவக்கூடியதாக இருக்கும் சே சில பேருக்கு வந்து இந்த ஆரம்ப நிலையில் வந்து காதில் இல்லைனா அம்பிளிக்கல்ஸில் இது மாதிரி இந்த ஏரியாவிலலாம் வரக்கூடிய சொரியாசஸ் வந்து ஃபுல் உடம்பு முழுக்க தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் பரவக்கூடியது வந்து இந்த எருத்ரோடாமிக் சொரியாசஸ் இது வந்து பரவுறதுக்கு இவ்வளோ நாள் அவ்வளோ நாள் அப்படின்றதுலாம் இல்லை ஓவர் நைட் கூட ரொம்ப ஜாஸ்தியாக அக்ரிவேட் ஆகக்கூடிய தன்மையுடையது இதில் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஷெட்டிங் ஆஃப் த ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பிளேக் சோரியாசஸில் மீன் செதில் மாதிரி உதிரும் சொன்னேன் இதில் வந்து இந்த ஷெட்டிங் ஆஃப் ஸ்கின் வந்து ரொம்ப அதிகமாக காணப்படும் சே ரொம்ப நேரமாக ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு எந்திரிச்சாவோ அந்த இடத்துலே வந்து அந்த நம்மளோட ஸ்கின்னோட ஷெட்டிங் வந்து தெரிகிற அளவுக்கு எருத்ரோடாமிக் சோரியாசஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கொடூரமானது ஸோ அதுக்கு முன் அந்த நிலைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது இதே மாதிரி பால்மோ பிளான்டர் சொரியாசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட உள்ளங்கையில் சோல்ஸில் வரக்கூடியது வந்து இந்த பால்மோ பிளான்டர் சொரியாசஸ் இது வந்து எதனால் அக்ரவேட் ஆகும்னா நம்ம யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுற டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் மூலயமா இந்த நிறைய ட்ரிகரிங் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இது இதில் இதனாலலாம் அக்ரவேட் ஆகக்கூடியது வந்து இந்த பால்மோ பிளான்டர் சோரியாசஸ் அதே மாதிரி ஸ்கேல்ப் சோரியாசஸ்ன்னு இருக்குது ஸ்கேல்ப் சோரியாசஸ் வந்து இது ஒரு ஃபுல் ஷெடிங் டேண்ட்ரஃப் மாதிரி ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா அந்த டேண்ட்ரஃப் வந்து பவுடர் ஃபார்மில் இருக்கிறது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வந்து பிளேக்ஸ் மாதிரி செதில் மாதிரி நிறைய வந்து ஷெட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இது ஒரு இடத்துல ஆரம்பிச்சதுன்னா ஃபுல்லாக சேஃப் ஓர் ஹெட் பேக் ஆஃப் த நெக்லலாம் ஜாஸ்தியாக அது வந்து காணப்படும் இது வந்து ஸ்கேல்ப் சோரியாசஸ் நம்ம இந்த சொரியாசஸோட விளைவு வந்து நெயில் அட்ராஃபி ஆகும் ஸோ நெயில் அட்ராஃபின்றது என்னென்னா நெயில் வந்து பிளாக் கலரில் டிஸ்கலரைசேஷன் ஆகி நெயிலோட அதோட தனித்தன்மையை வந்து இழந்து போகிறது ஸோ அதோட அட்ராஃபி ஆகிடும் நெயில் அட்ராஃபின்றது கண்டிஷனுக்கு உண்டாகிடுவாங்க ஸோ இது இதெல்லாம் வந்து இந்த சொரியாசஸோட வகைங்க ஸோ அதே மாதிரி நம்ம இதெல்லாம் இதுக்கு உண்டான காரணம் என்னது எதனாலலாம் இது ட்ரிகர் ஆகுது எப்படி சொரியாசஸ் வருது அப்படின்றத கேட்டோன்னா சே நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்ஜுரி நடக்குது நம்மளுக்கு காயம் ஏற்படுது ஸோ அந்த காயத்தினாலையும் சம்டைம்ஸ் சில பேருக்கு சொரியாசஸ் ட்ரிகர் ஆகக்கூடிய தன்மை உடையது ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து கோப்னர் ஃபினோமினா அப்படின்றத சொல்லுவாங்க இது எதனாலலாம் வரலான்னா இந்த சன்பர்ன்ஸ்னால நம்ம வேக்சினேஷன்ஸ் எடுக்கிறதுனால நம்ம கீரல் படுறதுனால போஸ்ட் இன்ஜுரி இது மாதிரி ஒரு காரணங்களால் இந்த சொரியாசஸ் வந்து சில பேருக்கு அக்ரவேட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி லோ இம்யூனிட்டி உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப இம்யூனிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு சொரியாசஸ் வர நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி டிட்டர்ஜெண்ட் அப்புறமா சோப் சில ரின் சபீனா இது மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுறவங்க அலர்ஜிக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு இது அக்ரவேட் ஆக நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்ட் கண்டிஷன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹாட் கண்டிஷன்ஸில் ரொம்ப வெகு வெகு நாள் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக சொரியாட்டிக் சொரியாசஸ் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இதில் இருந்துலாம் எப்படி த நம்மளை தடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு வந்து சில வழிமுறைகளை நான் சொல்கிறேன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கேல்ப் சோரியாசஸ்க்கு சோரியாசஸ் வந்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு தடவை தலை தலை குளிக்கணும் இல்லை தலை குளிக்காமே இருக்கணுமா இது மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ்லாம் வருது ஸோ ஸ்கேல்ப் சோரியாசஸ் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் டெய்லி தலை குளிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அவங்களால டெய்லி தலை குளிக்க முடியலைன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாள் இடைவெளி விட்டு குளிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது ஸோ இது மாதிரி நம்ம உடம்ப பாதுகாக்கிறதுனால சொரியாசஸ் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறமா இப்போது நம்ம குளிக்கிறதுக்கு வந்து எதை யூஸ் பண்ணலாம் எது மாதிரியான சோப்ஸ் ஆர் ஷாம்பூஸ் யூஸ் பண்ணலான்ற நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது நிறைய வந்து கெமிக்கல்ஸ் உள்ள ஷாம்பு சோப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ர
இல்லைனா நம்மளுக்கு உடம்புக்கு தேய்க்கிறதுக்கு சோப்புக்கு பதிலாக எது மாதிரியான இது போட்டால் நம்மளால் அந்த சர்ம நோயிலேருந்து பாதுகாக்க முடியும் அப்படின்னா நலுங்கு மாவுன்னு சொல்லுவாங்க சரி இதில் வந்து உங்களால் நான் சொல்கிற இன்க்ரீடியன்ஸில் எதுலாம் உங்களுக்கு கிடைக்குமோ அதை வந்து பவுடர் பண்ணி அது வந்து வார்ம் வாட்டரில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சோப்புக்கு பதிலாக நம்ம உடம்புல அப்ளை பண்ணி இந்த நோய் உள்ளவங்க தேய்ச்சாங்கன்னா இந்த நோயிலேருந்து சீக்கிரமாக வெளியில் வரதுக்கு உண்டான நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது எதுலான்னா கஸ்தூரி மஞ்சள் ரோஸ் பெட்டல்ஸ் வெட்டி வேர் நன்னாரி பூலான் கிழங்கு அதிமதுரம் கோரைக்கிழங்கு இதெல்லாத்தையும் வந்து ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஏர் ட்ரையோ இல்லை சூரிய சன் ட்ரையோ பண்ணிவிட்டு இதை பவுடர் ஃபார்மில் பவுடர் நல்ல பவுடர் ஆக்கிட்டு அதை வந்து வார்ம் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் குளிக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதில் வந்து மஞ்சளை தவிர்த்துட்டு இல்லை வந்து பச்சை பயிரை ஆட் பண்ணிவிட்டு வெந்தயமும் கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு இதே பவுடரை நீங்கள் ஹேர் வாஷ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப இது ஸ்கேல் சொரியாசிஸ்லேருந்து தடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவும் தேன் யூஸிங் எனி கெமிக்கல் இன்டியூஸ்டு சோப்ஸ் ஆர் ஷாம்பூஸ் இப்போ நான் சொன்ன இந்த பவுடரை வந்து எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொருளில் வந்து ஈக்குவல் குவான்டிட்டியாக எடுத்துக்கோங்க நான் சொன்ன சர்மத்துக்கு போடக்கூடியதும் சரி ஸ்கேல்ப்புக்கு போடக்கூடியதும் சரி எல்லாமே ஈக்குவல் குவான்டிட்டியாக எடுத்துகிட்டு பவுடர் பண்ணிவிட்டு அதை வார்ம் வாட்டரோடு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் தினைக்கும் நீங்கள் இந்த வார்ம் வாட்டரோடு மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி பேஸ்ட் மாதிரி வச்சிங்கன்னா அதில் ஃபங்கஸ் வரக்கூடிய வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் அதை வந்து பேஸ்ட் மாதிரி அப்பப்போ யூஸ் பண்ணுறச்ச அதை பேஸ்ட் ஃபார்மில் ஆக்கிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது நல்லது இப்போது இது எவ்வளோ நாள் எடுத்துக்கலாம் இல்லை லைஃப் லாங் இப்படி தான் எடுத்துக்கணுமா இந்த நோய் இருக்கிற வரைக்கும் இது மாதிரி நீங்கள் வந்து வீட்டிலேயே இந்த ப்ரோட்டோகால்ஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப நல்லது இந்த நோயோட வீரியத்தை கம்மிப்படுத்தும் ப்ளஸ் உங்களோட முந்தி இருந்த நார்மலான ஒரு சர்மத்தை உங்களுக்கு க சீக்கிரமாக வரக்கூடிய வாய்ப்பு இதை இது வந்து இது இதனால் உண்டு சரி நிறைய பேருக்கு என்ன டவுட் இருக்குன்னா இப்போது எனக்கு சொரியாசஸ் இருக்குது அதனால் மற்றவங்களுக்கு வந்து பரவுமா இது கண்டேஜியஸான்ற நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது கண்டேஜியஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது கண்டேஜியஸ் கிடையாது நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுற டவல் இன்னொருத்தவங்க யூஸ் பண்ணுறதுனாலையோ இல்லை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பெட்ஷீட்ஸு ட்ரெஸ்ஸு மற்றவங்க வந்து தொடுறதுனாலையோ யூஸ் பண்ணுறதுனாலையோ கண்டிப்பாக இந்த சொரியாசஸ் பரவவே பரவாது அதே மாதிரி காலில் வந்து சோல்ஸ்லேயும் இந்த சொரியாசஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம வெளியில் போகிறோம் அப்படி செப்பல்ஸ் போட்டுட்டு வெளியில் போகிறதுனால கீழே இருக்க டஸ்ட் ஆர் எனி வைரஸ் ஆர் இன்ஃபெக்ஷியஸ் பார்ட்டிகல் வந்து அதில் போய் சேர்ந்துருச்சுன்னா நிறைய அட்ராக்ட் ஆக தன்மை உடையது ஏன்னா ஆல்ரெடி இது ஊண்டு ஓப்பன் அப்படி இருக்கிறதுனால நீங்கள் எப்படி வந்து சோல்ஸையும் வந்து பாதுகாக்கலாம்னா சாக்ஸ் போட்டுட்டு வெளியில் போகணும் ஸ்லிப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் சாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் கைக்கு வந்து இது மாதிரி சோப்போட எக்ஸ்போஜர் இருக்கிறதுனால க்ளவ்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க ஸோ இது இது மூலியமாக வந்து அதோட வெறுலன்ஸ் நீங்கள் குறைக்கலாம் அது எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கோ அதே ஸ்டேஜில் மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு கம்மி பண்ண வாய்ப்பு இது இதெல்லாம் வந்து இதோட ப்ரோட்டோகால்ஸ் அதே மாதிரி இது எதனால் வருது எ எதுக்காக ஒரு பர்சனுக்கு வருது அப்படின்னா இது வந்து ஹெரிடரி டிசார்டர்னு சொல்லுவாங்க சே உங்களோட அம்மா அப்பாக்கோ இல்லை தாத்தா பாட்டிக்கோ உங்களோட முந் முந்து முதியோர்களுக்கு இருந்தால் உங்களுக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி என்ன என்ன வந்து சாப்பிடணும் எதை தவிர்க்கணும் இது மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது எந்தெந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் சாப்பிட சாப்பிடணும் வெஜ்ஜில் என்ன சாப்பிடணும் நான்வெஜ் சாப்பிடணும் என்ன சாப்பிடணும் நான்வெஜ் சாப்பிடலாமா வேண்டாமா இது மாதிரிலாம் நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது சொரியாசஸ் உள்ள பேஷண்ட்டுங்க பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பாக கருவாடு நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸில் வந்து கருவாடு மீன் எறா நண்டு இதெல்லாம் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து சாப்பிடக்கூடாது சிக்கன் ஸ்டீராய்ட்ஸ் உள்ள இந்த ப்ராய்லர் சிக்கன் இதெல்லாம் வந்து இதை இன்டியூஸ் பண்ணக்கூடிய தன்மை உடையது ஸோ இது அதனால் இது எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிடணும் வெஜிடபிள்ஸில் நம்ம என்னெல்லாம் தவிர்க்கணும்னா பிரிஞ்சால் அப்புறமா வந்து வாழைத்தண்டு வாழைக்காய் வாழைப்பூ பிடிக்கருணை கருணைக்கிழங்கு மஷ்ரூம் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் தவிர்க்கணும் ஸோ இதெல்லாம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் என்ன ஆகுன்னா அதோட விருவலன்ஸை வந்து ஜாஸ்தி அதிகப்படுத்த உடைய தன்மை உடையதுனால நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து கம்மி பண்ணிக்கிறது இல்லைனா சாப்பிடாமல் இருக்கிறது ரொம்ப 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 நல்லது அதே மாதிரி இது சொரியாசிஸ் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஷப்தா தெரப்பி ட்ரீட்மெண்ட் மூலியமாக எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இல்லாமல் அவங்களோட முந்தைய நார்மல் ஸ்கின்னை 
மூலிகை மருந்து மருந்து கொண்டான ஃபார்முலாவை வெறும் சொரியாசிஸ்க்கு கையாண்டு வ வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அதனால் எந்த பேஷண்ட்ஸும் வந்து எந்த ஒரு டவுட்டும் வேணால் எந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் சொரியாசிஸில் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இதுக்குண்டான முழு தீர்வை நாங்கள் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி இதுக்கு ஸ்டீராய்டல் ட்ரக்ஸ் எதுவுமே ஆட் பண்ணுறது கிடையாது இதில் நாங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மூலிகை மருத்து மருந்தை மட்டுமே பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்து வந்துட்டுருக்கோம் சில பேஷண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டீராய்டல் ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் அதே போல் வந்து பெயின் கில்லர்ஸ் ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கிறதுனாலேயும் சொரியாசிஸ் வந்து அக்ரிவேட் ஆக நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பெயின் கில்லர்ஸ் மற்ற டிசீஸ் சே ஹார்ட் டிசீஸ்க்கு வந்து பீட்டா பிளாக்கர்ஸ் மெடிசன்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க ஸோ அது மூலியமாகவும் சொரியாசிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஹார்ட் டிசீஸ் உள்ள சொரியாசிஸ் பேஷண்ட்ஸ்லாம் இதுக்குண்டான கரெக்டான ப்ரோட்டோகால்ஸை பார்த்துட்டு வழிமுறைப்படுத்திட்டு மூலிகை மருந்தை எடுக்கணும்னு நான் வந்து கேட்டுக்கிறேன்